Salve, salve pessoal, Thiago aqui no canal Aprendizagem Viva. E, bom, eu queria gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre o respiração, do que, que se trata, o que, que é esse sistema, para que, que serve, do que, que ele aborda. Né? É, mas eu não vou me delongar muito, porque eu já percebi que tem certas coisas que quanto mais você explica, mais você parece que está tentando convencer alguém de alguma coisa. E eu percebi que para realmente a gente conhecer algo, a gente tem que experienciar algo. Né? Mas assim, em linhas gerais, o respiração nasce da, do casamento de algumas modalidades que eu venho pesquisando a minha vida toda, praticando também. Então ele começa com, é, com o conhecimento do yoga, dos pranayamas, né? que são respirações para você controlar a energia vital. Depois venho também com o conhecimento do método Wim Hof, que eu passei a praticar e passei a estudar, trabalhar com instrutores certificados e né, incorporar essa prática em mim. Depois outros sistemas, como o sistema Buteico, Oxygen Advantage, Soma Breath. Então, assim, são pilares que eu fui me apoiando para criar o respiração, ou para compilar o respiração. Eu gosto de falar que o respiração é, é uma poesia, né? Que uma vez que você entende os princípios da respiração, da retenção, inspiração diafragmática completa, inspiração nasal, bucal, enfim, as várias variáveis, você passa a ter liberdade para usar a ferramenta da respiração conforme a sua necessidade a cada momento. Mas não para aí, né? eu sou músico desde criancinha, comecei a estudar música com 10 anos e sempre tive a música como sendo algo muito, muito profundo para mim, muito querido no meu coração. E inspirado também no trabalho do Soma Breath, comecei a perceber a relação de que a respiração tem com o ritmo. Né? O coração é o nosso tambor original. Né? Então comecei a explorar isso e venho explorando isso, diferentes ritmos, diferentes nuances rítmicas, que depois também pesquisando outros artigos científicos, comecei a perceber a relação que isso tem com os níveis de absorção de oxigênio e o estado de coerência sistêmica que nós conseguimos entrar uma vez que a gente respire numa certa determinada frequência. Então disso nasce o respiração, que é a, a junção de respirações cadenciadas, de novo, conhecendo os princípios né, da retenção, da hiperventilação e da, da, da respiração lenta, com a música, parte rítmica, e aí não parou aí também, porque eu comecei a explorar, venho explorando, como que a gente consegue está influenciando nossa imunidade, os nossos sentimentos, pensamentos, inclusive, através de nós entoarmos, soarmos, né, usarmos as nossas cordas vocais. Então, juntando tudo isso, é, e como a gente também consegue liberar é, sentimentos pesados, sentimentos assim, traumáticos, através da nossa vocalização. Então, isso tudo é um compilado, né, só em linhas gerais mesmo, para você ter uma noção do que, que se trata o respiração. É, a gente vem fazendo lives desde março, desde o início da pandemia. É, inicialmente era uma vez por semana, depois passou a ser todos os dias e agora a gente tem feito todos os dias às 7 da manhã aqui no canal mesmo. Até sexta-feira agora, dia 29 de janeiro de 2021, a gente vai continuar se encontrando às 7 horas da manhã no canal, como a gente vem se encontrando já há alguns meses. Mas segunda-feira, dia 1 de fevereiro de 2021, a gente vai começar o desafio Respiração 21. É, o que é esse desafio? O desafio são 21 dias, do dia 1 de fevereiro ao dia 26 de fevereiro, pulando os finais de semana, tá? final de semana é uma pausa para descanso. A gente vai estar todos os dias através do aplicativo Zoom, ou seja, um grupo exclusivo, um grupo fechado. A gente vai estar vivenciando respiração e depois da prática a gente troca uma ideia, conversa, a gente também é, expõe o que está tá vindo à tona, porque também é um grupo que, que vai estar amparando uns aos outros né, nesse processo super profundo que é usar o respiração para o nosso mergulho interior, para o nosso despertar interior. Então, se você quiser fazer parte dessa jornada, dessa, desse desafio, né, que eu estou chamando assim, entre em contato, tem mais detalhes ali no aprendizagemviva.com, tá bom? Se não, me manda uma mensagem pelo aprendizagemviva.gmail.com. 
A gente vai começar na segunda-feira, as sessões ficam gravadas, então caso você perca um dia, você pode depois assistir à noite, na hora que for conveniente para você. E o valor dessa jornada, desse desafio de 21 dias é R$ tá? É algo que eu senti que era o valor mínimo que eu conseguia né, manter as logísticas da vida, ao mesmo tempo não, deix... não fazer com que o dinheiro é, fosse o um empecilho para as pessoas fazerem parte desse programa. É um programa que está tocando muito a mim é, internamente, assim, eu estou muito feliz de estar tá podendo no, assim, fazer parte, proporcionar e fazer parte ao mesmo tempo, porque a gente percebe a potência que é quando a gente se une para um propósito específico. E o propósito qual que é? Se descobrir interiormente, se livrar de crenças limitantes e poder é, fazer com que a nossa espontaneidade, a nossa intuição venha à tona. Para quê? Para a gente conseguir mais saúde, para a gente conseguir mais alegria, estar tá mais tranquilo frente a esse cenário apocalíptico que a gente vem vivendo e como a gente pode ressignificar esses traumas, essas dificuldades em aprendizado, tá bom? Então, mais informações, entre em contato comigo direto, aprendizagemviva.com, se não, dá uma olhada no aprendizagemviva.com, desafio respiração 21. Espero você lá e nos vemos em breve. Abraço. Música